সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম শেখ হাসিনা ট্রেনে হামলায় নয় জনের ফাঁসি পঁচিশ জনের যাবজ্জীবন চাঁপাইনবাবগঞ্জে তিন জেএমবি সদস্যের দশ বছর করে কারাদণ্ড রাশিক মেয় লিটনের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসকের সৌজন্য সাক্ষাৎ এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত পাবনার ঈশ্বরদীতে পঁচিশ বছর আগে বিএনপি সরকারের সময় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনে গুলির মামলায় নয় জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং পঁচিশ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত পাবনার অতিরিক্ত দায়রা জজ রোস্তম আলী বুধবার এই রায় দেন একই সঙ্গে আরও ১৩ জন আসামিকে দশ বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন ঈশ্বরদী পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টু এবং পৌর বিএনপি সাবেক সভাপতি ও ঈশ্বরদী পৌরসভার সাবেক মেয়র মকলেসুর রহমান বাবলুও রয়েছেন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে আর মামলার বাহান্ন জন আসামির মধ্যে পাঁচ জন বিচার চলার মধ্যে বিভিন্ন সময় মারা গেছেন উনিশশো সালে তেইশে সেপ্টেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ট্রেন মার্চ করার সময় পাবনার ঈশ্বরদী রেল স্টেশনে তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনের বগি লক্ষ্য করে গুলি করা হয় তবে ওই ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে সময় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া হামলার ঘটনায় রেলওয়ে পুলিশ বাদী হয়ে একশো পঁয়ত্রিশ জনকে আসামি করে মামলা করলেও বিএনপির আমলে তদন্ত এগোয়নি উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে তদন্ত গতি পায় তদন্ত শেষে পুলিশ মকলেসুর রহমান বাবলু জাকারিয়া পিন্টু সহ বাহান্ন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় তার সামনেও বোম মারা হয়েছে এবং সে যখন চলে যায় তখন গাড়ি তো গুলি করা হয়েছে আজকে রায়ে আমরা সন্তুষ্ট এবং আশা করছি উচ্চ আদালতে গেলে রায় বহল থাকে সবকিছু বিচার বিবেচনা করে একদিনে এই মামলার রায় দেওয়া কখনোই সম্ভব না যেই কারণে আমরা মনে করি এই মামলার রায় প্রভাবিত হয়েছে আমরা আসামি পক্ষ ক্ষুদ্ধ আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা অচিরেই উচ্চ আদালতে অ্যাপিল করব রাজশাহীতে নিখোঁজ হওয়ার সাত দিন পর ডোবা থেকে ইয়াদুল নামের এক বৃদ্ধ লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ বুধবার বেলা সাড়ে দশটায় নগরীর ধরমপুর এলাকার বিস্কুট ফ্যাক্টরির পাশের ডোবা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় তবে এটি হত্যা নাকি দুর্ঘটনা নিশ্চিত হতে পারেনি প্রশাসন পরিবার সূত্রে জানা গেছে সাত দিন আগে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা ইয়াদুল বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এর পরে আর ফিরে আসেনি তবে তিনি মানসিক ভারসম্যহীন মতিহার থানার অফিসার ইনচার্জ শাহাদাত হোসেন বলেন লাশ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বর্ণাঢ্য র্যালি ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে এনটিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বুধবার সকালে র্যালিতে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হবিবুর রহমান রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল হক মিলন রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল খালেক উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবি এর অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ হাসান আলী রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জামাত খান বাংলাদেশ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সমিতি রাজশাহীর সাধারণ সম্পাদক ডক্টর ফয়সাল কবির চৌধুরী রাজশাহী টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আহসান হাবিব অপু সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান শ্যামল রাজশাহী কলেজ রিপোর্টার্স ইউনিটের সদস্যবৃন্দ রাজশাহী কলেজের সদস্যবৃন্দ সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয় এনটিভির সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট সম সাজু ও স্টাফ ক্যামেরাম্যান শরীফুজ্জামান রয়েল অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান র্যালি শেষে রাজশাহী কলেজ চত্বরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয় এ সময় আমন্ত্রিত অতিথিরা এনটিভির খবরের বস্তুনিষ্ঠতা এবং অনুষ্ঠানের মানের প্রশংসা করে আগামীতে এনটিভি সমৃদ্ধি কামনা করেন অনেক চড়াই উতরায় পেরিয়ে ষোলো বছর পার করে সতেরোতম বছরে চ্যানেল এন টিভির পদার্পণ তাদের বস্তুনিষ্ঠ খবর পাশাপাশি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক যে আয়োজনগুলো হয় সেইগুলি নিয়ে দেশের শ্রী সমৃদ্ধির জন্য এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এগিয়ে যাবে এই কামনা করি এন টিভির সতেরো বছর পদার্পণে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এন টিভিকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন এন টিভি বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক অঙ্গনে চলমান পরিস্থিতি অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে তার খবরে তুলে ধরেন বাংলাদেশের হাজার বছরের সংস্কৃতিকে ধারণ করে এন টিভি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে আমরা বিশ্বাস করি 
বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক ধারা আছে সেই গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এনটিভির যে বস্তুনিষ্ঠ খবর সেটি তারা অব্যাহত রাখবে উত্তর উত্তর এনটিভির সমৃদ্ধ এবং সাফল্য কামনা করি সময়ের সাথে আগামীর পথে ষোলোটি বছর পেরিয়ে আজকে সতেরো বছরের পদার্পণ এনটিভির আমি রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে এনটিভিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অনুবেদন জানাচ্ছি সাংবাদিক কলাকৌশলী এবং এনটিভির চেয়ারম্যান সহ সকলকে এই সতেরো বছরের পদার্পণে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ খবরের জন্য এনটিভি আরও এগিয়ে যাবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি চাঁপাইনবাবগঞ্জে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা একটি মামলায় জামায়াতুল মুজাহেদ্দিন বাংলাদেশ জেএমবির তিন সদস্যকে দশ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে তাদের দশ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় বুধবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ শওকত আলী আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় দেন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার চরমোহনপুরের সেলিম ওরফে হারুন মিস্ত্রি গোমস্তাপুর উপজেলার নিমতলা কাঠাল গ্রামের শাহাদত ওরফে নয়ন এবং কয়লাদিয়ার গ্রামের আব্দুল মুমিন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আঞ্জুমানারা জানান দু সালের সাতে জুলাই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব ও বিজিবি যৌথভাবে সদর উপজেলার জহুরপুরে অভিযান চালায় এ সময় একটি পিস্তল ও আট রাউন্ড গুলি সহ জেএমবি সদস্য সেলিমকে গ্রেফতার করে পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই দিনই গোমস্তাপুর থেকে গ্রেফতার হন আরও দুইজন জেএমবি সদস্য শাহাদত ও মুমিন তারা জেএমবিকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছিল ওই ঘটনায় আটে জুলাই র্যাব কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন দু সালে তিরিশে মার্চ মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় আদালতে শালিকাকে ধর্ষণের পর হত্যা করে লাশ গুম করার অপরাধে সোহাগ হোসেন নামের এক তরুণকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে বুধবার দুপুরে নাটোরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ মাইনুল হক এই দণ্ডাদেশ দেন দণ্ডিত সোহাগ হোসেন নাটোর শহরের উত্তর বরগাছা জোলারপার এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে মামলার এজাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায় দু হাজার সতেরো সালে দশ জুলাই বিকেল চারটার দিকে নাটোরের বনবেল ঘরিয়া এলাকার মমিন হোসেনের মেয়ে মৌমিতা আক্তার তার বোন মৌসুমির বাড়িতে যায় কিন্তু বিকেল পর্যন্ত মৌমিতা তার বড় বোনের বাড়ি না পৌঁছালে পরিবারের সদস্যরা তার খোঁজাখুঁজি করতে থাকে সন্ধ্যার দিকে কয়েকজন কৃষক কলা বাগানে কাজ শেষ করে ফেরার পথে পাট খেতে কলার পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা একজন মানুষের পা দেখতে পায় পরে বিষয়টি স্থানীয়রা পুলিশকে জানালে পুলিশ গিয়ে পাতা সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে পরে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে এ ব্যাপারে নিহত মৌমিতার বাবা মোমিন হোসেন বাদী হয়ে সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন মামলা দায়েরের পর পুলিশ মৌমিতার দুলাভাই সোহাগ হোসেনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে এক পর্যায়ে সোহাগ তার শালিকাকে ধর্ষণের পর হত্যা ও লাশ গুমের কথা স্বীকার করেন মামলাটি বিচারের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে এলে চোদ্দ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মইনুল হক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা আদেশ দেওয়া হয় আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে নগরীর সাগরপাড়া এলাকায় সনাতন ধর্মালম্বীদের রথ উৎসবকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রথের মেলা প্রতি বছর রথের সময় সাপ্তাহিক মেলার আয়োজন করা হয় বলে জানান মেলার আয়োজকরা বিক্রেতারা জানান প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নিত্য নতুন জিনিস ও দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে মাটির তৈরি আসবাবপত্র কাঠের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বিভিন্ন হস্তশিল্প দ্রব্য সামগ্রী ছাড়াও মেলায় স্থান পেয়েছে নানা রকম মিষ্টি মিঠাই ও বাচ্চাদের খেলনা এদিকে রথের মেলা শুরু হওয়ার আগেই বসেছে বিভিন্ন দোকান রথের দিন থেকে মেলায় উপচে পড়া ভিড় জমে এছাড়াও এই মেলায় শুধু রাজশাহীর স্থানীয় হস্তশিল্পই না রাজশাহীর বাইরে বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলা থেকে দোকানিরা আসেন যেমন নওগাঁ নাটোর কুষ্টিয়া সহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে হস্তশিল্প ব্যবসায়ীরা আসেন নিত্য নতুন দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে এদিকে এক দর্শনার্থী জানান প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও রথের মেলা বসেছে রথ আসলে তার কাছে কেমন যেন একটি আনন্দের মুহূর্ত এই রথের মেলার কারণে তিনি হারিয়ে যাওয়া আবারও সেই মাটির ওপর নকশা করা বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী এবং কাঠের তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্র দেখতে পান তিনি বলেন প্রতি বছর তিনি রথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকেন প্রত্যেকটা দিন বিকেল করে এসে মেলাটি ঘুরে যান এবং প্রয়োজনীয় ভালো লাগার কিছু জিনিস কিনে থাকেন তিনি এই মেলা থেকে আগামীকালকে তো রথ দেখা যাক মোটামুটি ভালোই মনে হচ্ছে দোকানপাট মানে 
এখনো সব বসেনি হয়তো আরো বসবে মোটামুটি টুকটাক কিনে খাবার জিনিস কিনে কেনা হয় বেশি বাচ্চা কাটতে আছে হ্যাঁ বাড়ি যখন এখানে আমাদের তখন তো যাওয়া আসা করতেই হয় মেলার মধ্যে মেলা এটা খুবই ভালো হয় আমি এই মেলাটা করতেছি সতেরো বছর হলো আমরা ওই কল্পনা হল ওখানে আগে দোকান করেছিলাম এখানে আট বছর হলো আমাকে সহযোগিতা সব প্রশাসনের করে আমাদের এখানে মেলার ব্যাসিনাটা খুব ভালো আমরা নিত্য নিত্য জিনিস তৈরি করি এখানে আর যে জিনিসের চাহিদা সেই জিনিসটা আমরা নগা থেকে আমরা বানালি আসি এই জায়গাতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন নবাগত রাজশাহী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হামিদুল হক মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় নগর ভবনে মেয়রের সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি এ সময় মেয়র খারেজ্জমান লিটনের সাথে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন নবাগত জেলা প্রশাসক হামিদুল হক ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে রাজশাহীর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন তারা এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ